Media Maxa Nerkayat Nume. Tan Patkir Nere. Երբ հայտնի դարձավոր դիպ փարփլի երկիչ Յան Գիլանը մտադիր է 4 համեր տալ Երևանում, շատերը պարզապես չհավատացին։ 1990 թվականին Հայաստանը հաստատուն քայլերով գնում էր դեպի անկախություն, սակայն խորհրդային միությունը դեռ կանգուն էր։ Դա այն խորհրդային միությունն էր, որտեղ ռոք նարկելված էր եւ հետևաբար համաշխարհային ռոքի աստղերն այստեղ առավել անհասանելի էին երկրպակուների համար, քան որևէ այլ երկրում։ Եվ ահապարզվեց, որ Յան Գիլանա շրջագայություն է սկսում խորհրդային միությունում եւ դրա շրջանակներում 4 համեր կտա Երևանում։ Անհավատալի էր, երազի պես մի բան էր, բայց պարզվեց իրականությունը։ 4 երեկո Յան Գիլանի երկրպակուներն անցկացին նրա հետ մարզահամերգային համալիրում եւ անգամ դրանից հետո դժվար էր հավատալ, որ դա իրականություն էր եւ ոչ թե երազ։ Ան Գիլանի Հայաստան գալը հատուկի մաստեր ստացել նաև այն պատճառով, որ սպիտակի երկրաշարժից 1 տարի անց 1989 թվականին ռոք երաժշտության աստղերի ընտրանին որոշել էր օգնել Հայաստանի եւ բարեգործական նպատակներով ձայնագրել Deep Purple-ի ամենահայտնի Smoke on the Water երկի cover տարբերակը։ Rock Nok Nume Hayastanin Nakhagatsi Heginaka 24 amya John Diner. Spitaki Averich Yerkrasharits Mikhani Amisans Johnin khntretsin gazmakerpel Arbanyakayin kapi mijotsov ageti gotu kadreri phokhantsuma Amerikan mi Herostan kerutsyana. Tesnelov kadrere yev martkants agetali vichaka John nakhadzernets Rock Nok Nume Hayastanin Nakhagits. Ջոնին հաջողվեց իր նախագծի շուրջ համախմբել փարքի գագաթին գտնվող երաժիշտներին։ Յան Գիլանի եւ Ռիչի Բլեքմորին դի փարփլից, Բրայան Մեյին եւ Ռոջեր Թեյլորին քույնից, Թոնի Այոմին Բլակ Սաբթից, Դեվիդ Գիլմորին Պինկ Ֆլոյդից, Բրյուս Դիկինսոնին Iron Maidenից, Ջեֆ Դաունսին Էյշեից, Քրիս Սկվայերին Եսից, Քիթ Էմերսոնին Էմերսոն Լեյքն Փալմերից։ Լոնդոնի Մետրոպոլիս ստուդիոսում կատարված ձայնագրությունից անցել էր 20 տարի։ 2009 թվականի փետրվարին Մեդիամաքսը նախաձեռնեց Հայաստանը շնորհակալ է ռոքին նախագիծը, որի նպատակն էր երախտագիտություն հայտնել այն երաժիշտներին, ովքեր երկրաշարժի ծավերված Հայաստանի անունը լսերի դարձին ողջ աշխարհի համար։ 
Մեդիամարկսը կապաստատեր ջոն դիի հետ և ութ ամիս տեված դժբարի նաշխատանքից հետո տեղի ունեցավ այն, ինչ նայս անգամ անհավատալի էր թվում ռոքի այն սիրահարներին, ովքեր ծնվել էին հենց 1989 կրկ Հայաստան եկան նաև թոնի այոմին, ջև դահունսը և ռոքն ոգնում է Հայաստանին նխագծի հեղինակ ջոն դին։ Հայաստանի հանդրապետության նխագա Սերջ Սարկսյանի հրամանագրով Ян գիլանը թոնի այոմին բրայան մեյը, Նախագծի մյուս բոլոր մասնակիցներ նարժանացան Հայաստանի Հանրապետության վարճապետի հուշամեդալների և պարքևների։ When we were at the studio, so oh, uh, how's is that dog still alive? You know, do you still got that car? You know, how's your football team doing and that sort of thing. So, it's not a big uh, um, deal about um, why you're there. We we never talk about those those things particularly. It's about or or even the music. It's just it's different. Professional musicians are strange creatures, but um, there was a great um, sense of fun. That's the whole point. Um, when you're doing stuff like this, you've got to have fun doing it. It's, it's, you don't think about the big issue. You think about um, um, it's something you're doing for some benefit, um, and uh, you just enjoy the work. Ազար 990 թվականին գալով Հայաստան Ян գիլան նայցել է սպիտակ։ Նա պատմում է, որ սպիտակում իրեն մոտեցամի տարեցքին և ծույց տվեց իր 28 հոգանոց ընտանի կիլուսանը կարը, որտեղ պատկերված էին իր երեխաները, թորնե Գարուն ամսագրին տված հարցազրություն նա ասել էր, այնպիս իզգացողություն է, որ Հայաստանում ինչ-որ բան կանգ է առել։ Մայսի 19-ին ես պիտակում էի, կարծում եմ, որ ամենակ կարևոր ինչ լսեցի այն տեղ կաղաքապետի � Երբ հայ ժողորդ հոգեպես պատրաստ կլինի երաժոշտություն լսել։ Մենք հարգանքի դուրկ մատուցելով անձյալին բացարիկ միջոցարում կկազմակերպենք, որը նշանակալից իրադարձության տոնի կվերացել։ Երկուազար ին նթվականի հոգտեմբերին Ян գիլանը թոնի այոմին և ջև դահունսը այցելեցին գյումրիի թիվ վեծ երաժոշտական դպրոց։ Այն ավերվել էր երկրաշարժի ժամանակ և արդեն 20 տարի է ինչ երեխաները երաժ չնայած տարական պայմանների բացակայությանը դպրոցը երեխաներին տալիսը բարցրորակ երաժոշտական կրթություն։ Երեխաներ նուսումնասիրում են տարբեր երաժոշտական ժանրեր, ազգային, դասական երաժոշտություն և ջազ։ Սելով այս երեխաներին Ян գիլանը և թոնի այոմին որոշեցին ոգնել դպրոցի վերակարուցմանը։ Հենց տեղում պայմանավորվածություն ձերգ բերվեց այն մասին, որ 2010-ը թվականի մարդին մետյամակսը կկազմակերպի Ян գիլանի 
դրանից գոյացած ողջ հասույթը 45,000 դոլար փոխանցվեց դպրոցի վերակառուցման հիմնադրամին։ դպրոց այցելելուց ընդամենը երկու ամիս անց իան գիլանը և թանի այոմին նվերներ ու արկեցին երեխաներին, բարձակար կիթարներ և հարվածային գործիքներ։ Ամենան այս վազները ձեզ էր։ Time is a great healer, and um, music is the accompaniment to that. Um, we all mourn when tragedy happens. We all feel, we feel for ourselves, not for the departed. It's the pain of loss that is the great mourning at um, when you lose a, a relative, a friend. Um, or um, people in your community. The people who have gone are not suffering anymore. They're somewhere else. Their spirit is somewhere else. So it's this bond that we have with humanity that uh, causes the pain. And it takes time to heal it. Երկուազար ին նթվականի հոգտեմբերի սկզբին Հայաստանի Հանգապերության նախագահը մեկնել էր համահայկական ուղևորության և պատվոշ կանշանները աստխերին հանձնեց Վարճապետ դիգրան Սարգսյանը։ Իր խոսքում Վարճապետ նսաց Երկրաշարժից անցել է 20 տարի, բայց հայ ժողովուրդը մի կողմից խորը կսկիծովի հիշում այն կորուստները, որ ունեցել ենք, այն մարդկային զոհերը, որ եղել են։ Մի ուս կողմից մենք լծված ենք մեծ գացմունքներով այն � Ես իմ կյանքում երբեք չեի կարող պատկերացնել, թե աշխարը հարճակ երաժիշներին, որոնց արվեստի երկրպակուն եմ եղել, պատիվ եմ ունենալու պարկևներ հանցնել։ Այսոր իմ կյանքի ամենը երջանի կորերից մեկն է։ Երևանի Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիչն է, մոտ 500 մարդ է հավակել այստեղ իրենց կորքերին հանդիպելու համար։ Այստեղ են ռոքի սիրահարների երեկ սերունդերի ներկայացուսիչներ, դահլիչում կան մարդի կովքեր եկել են իրենց զավակների և թորների հետ։ Եան գիլան նլասում է, որ մեր երազոշտությունը մի ծար է, որը ամուր արմատներ ունի։ Պատողները կարող են ծարին մոտ կամ հերունքնել, տերևները կարող են փոխել իրենց գույնը կապված տարվա եղանակից, սակեն ինքը ծարը անսասան է մնել։ Ասում են նա հավելելով, որ դիպ պարպելի այսօրվա Եվ դահլիջը պայթում է ծապահարություններից, երբ յան գիլան նասում է, որ 2010 թվականի մարդին երկելու է երևանում։ Ինքնել բեմից դիմելով երկրպակուներին չապազանց անկերծ ասում է, որ հրաշալի ժամանակյանց կացնում այստեղ։ 
the, the complexity of human nature um, is something that um, a part of it is actually the, the learning process of making friends or feeling difficult, complex, difficult situations. We understand. Um, if you walk into a room, you can tell um, the atmosphere, what we call the atmosphere. Is it a friendly atmosphere or is it um, unsettled? Um, some people are more sensitive than others. Some cultures are more sensitive than others. And I felt in Armenia a great affinity with my natural spirit, um, very welcoming, very open, um, a, a great strength in, in the community um, of uh, knowing how you are, who you are. Um, it's, you're not um, undecided about things. You, you, you have strength. And um, I felt very welcome. And uh, naturally, if you go to somebody's house and they open the door, say, come in, would you like uh, some food, some company, and some conversation, some affection, then uh, it's, it's greatly appreciated. And so it's easy to be friendly with Armenia, um, with Armenian people. It's easy. You make it easy. You have strong spirit, and your aspirations are um, easily expressed and easy to understand. Um, I sense a great feeling of optimism, and I, I, I understand that, because that's my nature, that's my family's nature. He's too modest to mention that he uh, donated a song uh, uh, devoted to the earthquake, right? That has to play together. And I think we are going to play together. And I think we are going to play together. And he has the harmonica in the game. Since I was eight years old, I first heard the word infinity. And my school teacher said the word infinity means things go on forever in all directions. And that's easy enough to, uh, to say, but I went home and it was a summer night and I, I thought about things go on forever. Is that possible? How can it be possible? It must be. Uh, no, everything must stop somewhere. So I, I thought of my bedroom. I was lying in bed, and the room, it ends with the boundaries. But beyond the door is the house. And beyond the house is the garden, and beyond the garden is the street, and beyond the street is the town, and beyond the town is the country, and there's the coast of England, and then there's the ocean, 
and then there's the planet Earth, and then there's the sky and the stars and the galaxies. And I was going crazy now, so I thought it's got to stop somewhere. So in my imagination, I built a brick wall, like at the end of my garden, around the universe, as far as I could imagine. Beyond all imagination was this brick wall. And then I thought, okay, now I feel safe. And I started to fall asleep, and then I woke up, my God, what is behind the bricks? And I thought, it does go on forever, but it's impossible to understand because it must be in easily manageable proportions. <clears throat> so I've been thinking about this all my life. <laughs> God is not the same thing as religion. Religion is a, a cultural thing. And my understanding of God and religion has been encapsulated in a small phrase by saying to my friends, if I was born in Mecca, it's most unlikely that I would have grown up to be a Catholic. And if you follow that line of thinking, you can understand the difference between um, how we un um, understand God or the spirit or the human soul with our own local uh, culture, with our own um, environment. And of course, they're all different and we end up having arguments about God but I believe strongly that we have a, a spirit within us and we might as well call it God it's a word that we understand and a word that everyone respects and uh, but the religions claim there's only one God and each religion I believe um, is valid but it's very old and we're reading from books written by prophets from a long time ago and if we can improve our science of understanding, Euclid told us about parallel lines. And, but in this last 100 years ago, we started thinking of uh, quantum thinking. And we now know that parallel lines don't exist. So my dream and, is to just continue to explore these things um, with people who have uh, imagination and try and bring our understanding a little further forward. Um, if we can jump our science forward, then we can jump our thinking about God forward as well. And uh, we can improve our um, um, moral guidance and uh, maybe change things a little bit. Um, it's not that dramatic, but it's very important to me.
Music, of course, is um, something, generally speaking, joyful. And uh, it takes a while to, um, to play music with any dignity again. So the last couple of nights was um, extremely joyful. Excuse my voice, I've, I've strained my voice and um, too much enthusiasm. <laughs> but um, it, it's wonderful to be able to, to enjoy the music again. And hopefully, um, it's the accompaniment to uh, the healing process. Somebody shouting up at the mountain.